വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് നമ്മളുടെ കെ ഡബ്ല്യു എൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്ന മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ലോൻ്റെ ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലേഷൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷനോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയോ ബേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനോ ബേസിക് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇൻ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിക്സ് ലോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോളർ ഫ്ലെക്സ് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയുണ്ട് നമ്മളെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഫിക്സ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടോണിൻ ഫ്ലൂഡ് നോൺ നോട്ടോണിൻ ഫ്ലൂഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി ദെൻ ഫൂറിയൽ ലോ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ ഫൂറിയൽ ലോൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകാം അതേപോലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അബ്സോപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഫിസ്കോസിറ്റി അവിടെ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷനിൽ എൻ്റെ ഫിക്സ് ലോയിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണല്ലോ മോളാർ ഫ്ലെക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ജെ എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി സി എ ബൈ ഡി സെഡ് ഞാൻ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻറ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൽക്കഹോളും വാട്ടർ നമ്മൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഏന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കഹോൾ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോളാർ ഫ്ലെക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ വാട്ടറായിട്ട് കൂടി കളരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ നടക്കാറ് ഓക്കെ നോർമലി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് മോളാർ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മോൾസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു അതാണ് മോളാർ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മോളാർ ഫ്ലക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ അവിടെ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് അല്ല ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ നടക്കുക ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് ഫ്ലോ നടക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഫ്ലോ നടക്കും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ഓക്കെ ഹൈ നിന്ന് ലോ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഫ്ലോൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിക്സ് ലോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോളാർ ഫ്ലക്സ് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇതാണ് മോളാർ ഫ്ലക്സ് ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് രണ്ടിനും കൂടെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സി എ ബൈ ഡി സെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മോളാർ ഫ്ലക്സ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ മോളാർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ
kilo mol per meter square second on DAV in a unit on any given other concentration is all a mol per volume on which are mol per meter cube then distance on upper meter when you look again you would have kilo mol a lingual living kilo mol and yanavira mol mol and amila cut tail then meter cube meter on goda verum meter is to four verum then meter square meter is to four goda cut tail bomb meter square so dav in a unit meter square in what you can bomb meter square per second Okay, this is the pairing of mass diffusivity. Okay, now we have the unit of diffusion coefficient. We have mass diffusivity. Unit is meter square per second. Option D, meter square per second. We have the north of the fluid mechanics. <coughs> mu by rho. Dynamic viscosity by density. Kinematic viscosity. We have the same. This viscosity in the unit and then choose a meter square per second on a lingle number of stocks over in centimeter square per second. Ella unit and the meter square per second. This is where we are going to pay on the momentum diffusivity. Okay, then the mass diffusivity. Anything like heat lake where in bar or alpha in down alpha. Okay, thermal diffusivity. Other new unit and the meter square per second. Ningle not in the moment and diffusivity. I think a diffusion or you diffusion coefficient unit to meter square per second on a kinematic viscosity angle meter square per second on a thermal diffusivity angle meter square per second on. Then N is a molar flux of component A and NB is molar flux of component B. For steady state decumular counter diffusion of two gases A and B, the ratio of Na divided by Na plus Nb is the ratio of Na divided by Na plus Nb is. When Na is the molar flux of component A and Nb is the molar flux of component B. Now, the molar counter diffusion is the same as the other diffuse and the other diffuse is the same as the other diffuse. If the two equal amount is the same as Na equal to minus Nb. Okay, Na equal to minus Nb. Now, Na plus Nb is the same as the other one. Na divided by Na plus Nb की बावर हा, minus Na वेरू, अलेंगे Na की बावर हा, minus Nb, पो Na by 0, नुच्छ, 1 by 0, इंद विरा, infinity, infinity, okay, the ratio of Na by Na plus Nb जो इक्या आनेंगे ले, infinity, नि तीरिच्च, ratio of Na plus Nb divided by Na आने चोईच्छ हैंगे लो, If you have an equal amount of diffusion, you have an equal to minus nb, you have an equal to na plus nb equal to 0. So, na plus nb by na, you have an answer to 0. In this case, for a steady state equimolar counter diffusion, diffusion of A through non-diffusing B. Diffusion of A through non-diffusing B. Diffusion of A through non-diffusing B. In that case, we will say that Nb equal to 0. That is the question of non-diffusing B. A through non-diffusing. So, Nb equal to 0. So, if you think that Na by Na plus Nb, Nb is 0. Nb by Na is 1. Nb by Na is 1. Nb by Na is 1. Okay, right? Nb equal to 0. Nb by Na plus Nb is 1. Nb by Na is 1. Okay, that is the case of diffusion of A through non-diffusing up nb equal to zero the next for an air water vapor mixture the partial pressure of water vapor is 5 pascal and the total pressure of the system is 15 pascal partial pressure of water vapor is 5 total pressure is 15 now you look again water vapor 5 on angular baki number 2 and all on the water vapor and the air and so, air is 10. Okay. Partial pressure of water 5 on angle. Partial pressure of air is 10. Because total pressure is 5 on angle. By Dalton's law. Okay. Like 5 on angle is 10. This is molal absolute humidity. Molal humidity is moles of water vapor divided by moles of air. Okay. Moles of water vapor divided by moles of air. Now, what is it? Absolute humidity is showing you. Mass divided, mass of water vapor divided by mass of air. But the number of moles on the number of moles in the partial pressure right directly proportional. Because partial pressure, partial pressure in the 
ഡാൾട്ടൻസിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സീക്കൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പകരം എനിക്ക് എന്തെടുക്കാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എടുക്കാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ വാപ്പർ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് എയർ എത്രയാണ് പത്താണ് സോ അഞ്ച് എ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എയറുള്ള വാട്ടർ വാപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വാപ്പർ ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ വാപ്പർ ബൈ കിലോഗ്രാം എയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയും ജനറലി ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മോളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ വരണം അപ്പോൾ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാപ്പർ ബൈ മോൾസ് ഓഫ് എയർ മോൾസിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ റേഷ്യോ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേത് പത്ത് കാരണം ടോട്ടൽ പതിനഞ്ചാണ് സോ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അതുപോലെ നമ്മളുടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കെ എക്സ് കെ വൈ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അതായത് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ എക്സും വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ എക്സും അതേപോലെ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ കെ വൈയും വൺ ബൈ സ്മോൾ കെ വൈയും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു റേഷ്യോൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ മോളാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് കിലോഗ്രാം എച്ച് ടു ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം എയർ ഓക്കെ മോളാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എയർ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗൾസ് ലോൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ റൗൾസ് ലോൻ്റെ ബേസിൽ ഡാൾട്ടൻ സ്ലോയും റൗൾസ് ലോൺ നമ്മൾ മാറിപ്പോയത് ഒന്ന് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരും മറ്റേത് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ താങ്